ഹായ് എല്ലാവർക്കും സനീസ് ഫുഡ് കോട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് റവയും പാലും ആണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള സ്വീറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ താഴെ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ സ്വീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റവ നല്ല തരികൾ ഇല്ലാത്ത റവ എടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് പിന്നെ റവ ഞാനിവിടെ വറുത്തിട്ടുള്ള റവയല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറുക്കാത്ത റവയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെറുതായി വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ കളറൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ വറുത്ത റവയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അധിക നേരം ഇതുപോലെ വറക്കണ്ട ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ റവയൊക്കെ നന്നായി ഇവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അതാണ് കുറച്ച് കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലെന്നുള്ള കണക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിനാണോ റവ എടുക്കുന്നത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കപ്പ് അളന്ന് പാലെടുത്താൽ മതി പാൽ കുറേശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ പാൽ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു നീര് മധുരവും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ പാൽ കുറേശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി റവയായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ റവ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് പാലുകൂടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും കുഴഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക പാലിൻ്റെ ഒരു അളവ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാൽ മൊത്തം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ലാസ്റ്റ് നമുക്കിതുപോലെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവമുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായി റവയെല്ലാം നന്നായി വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സൊക്കെ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി തണുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുഴക്കാനുള്ള ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്ത് അടവുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒത്തിരി നേരം കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നീളത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടെല്ലാം ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിനിപ്പോൾ നേരിയതായിട്ടൊരു മധുരം ഉണ്ട് നമ്മൾ പാലിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു നേരിയൊരു മധുരം നമ്മുടെ ഇതിനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റിന് കറക്റ്റ് മധുരം കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ മധുരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ
ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ നന്നായി ഇപ്പോൾ തിളക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി അബ്സോർബ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ തേങ്ങ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും ചീത്താവേ ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ത ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് മധുരം പുറത്തുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് കാണാനും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാണ് ആ മുകളിൽ ആ ഒരു തേങ്ങ കൂടെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ആ ഒരു ഡിസിക്കേറ്റ് കോക്കനറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് മധുരവും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണിത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ മധുരം ഉള്ളൂ ഒത്തിരി മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അധികം നേരം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ